Fala Virgem, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Aqui no canal meu nome é Amanda e se você não é inscrito, se inscreva, já ativa aí as notificações. E essa leitura é uma leitura válida para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente, Júpiter no signo de Virgem. Pegue aquilo que for para vocês e o que não ressoar, vocês já sabem. Não tente forçar absolutamente nada para vocês, ok? E dê uma olhada nos seus outros signos fortes do mapa aqui no canal. Lembrando sempre que a energia geral é uma energia atemporal, então assista aos seus outros signos fortes do seu mapa, porque pode fazer mais sentido ou pode fazer sentido nenhum também, né? Enfim. <risos> Vamos lá, ô Virgem, deixa aí o seu like, por favor, deixe o seu like, interaja. Temporariamente os comentários estão desativados, mas é sobre isso. É, lá na comunidade do meu, aqui do meu YouTube, eu já expliquei o motivo. É, vou estar tá abrindo com pergunta ao horário, certo? Boa sorte pra vocês. Vamos lá. Virgem, uma energia, por favor. Às vezes, se demoramos a tomar uma determinada atitude, a vida toma por nós. Não podemos interromper o fluxo da vida. Saiba pedir e aceitar ajuda. Tenha humildade suficiente para perceber que a onipotência é uma armadilha e que ficar apegada a uma ideia de maneira obsessiva e solitária pode ser um obstáculo para realizações maiores. Alguns sabem que alguma situação já deu o que dar e que se não pedir ajuda em algo específico, pode ser que vocês estejam nesse momento, né? É, vocês vão sair prejudicados. Então, aqui tá falando muito forte, dependente da sua situação. Se é financeira, peça ajuda. Tá? Eu não sei o que, que é, mas tem alguma coisa aqui que vocês precisam pedir ajuda. A perfeição é um objetivo a ser perseguido e não, e não um impedimento à ação necessária. O ideal não deve sabotar o possível. Mas não. Ei, meu Deus. Não, peraí. Quero uma só, por gentileza. Uma energia, por favor. Obrigada. Você é merecedor de tudo que está recebendo. A sorte lhe sorri e a grande sorte é saber prosseguir e fazer o que lhe é pedido com alegria e responsabilidade. Eu não sei se existe aqui um período transitório, né? Momento decisivo aqui. Existe um momento decisivo. Em que vocês vão, vão pedir ajuda. Então, assim, vou mudar de casa, ó. Vou mudar de casa, vou, sei lá, quero sair de um relacionamento, não tem pra onde ir. Ou, às vezes, não é nada material, mas você sabe que precisa sair de alguma coisa e que você precisa de um apoio moral, emocional e tal. Faça a sua escolha e fique com ela. O questionamento excessivo pode minar a sua energia. Agora, eu vou ler essa aqui também que faz sentido. Quando uma porta se fecha, são duas outras que se abrem. Você pode não saber o que é melhor para si próprio, mas Deus sabe. Perceba as oportunidades. Então, assim, gente, tá na cara que a gente tá falando de um encerramento de uma situação, tá? De um período, de uma situação, de algo específico, em que vocês precisam ter essa coragem para pedir ajuda. E, principalmente, essa coragem, eu falo coragem, vocês vão entender o porquê que eu vou falar isso, de aceitar que vocês são merecedores de um novo caminho. Por que, que eu falo coragem? Porque eu já sinto aqui um histórico emocional muito complicado, né? De não se sentir merecedor, de as pessoas te humilharem, eu não sei o que, que é. Ou você ver coisas que te coloquem numa situação em que você sabe que você não tem o que fazer... E você fica alimentando isso. Você fala, não, agora eu tô tendo essa oportunidade de fazer diferente na minha vida. Só que pra isso, eu preciso pedir ajuda. Ah, mas eu não quero só o suficiente. Vai ter que pedir ajuda. Não tem jeito aqui. Vamos entender melhor. Faça a sua escolha, mas peça ajuda. Virgem, o que mais que nós temos? Oráculo da Lua, por favor. As respostas que você precisa estão a caminho. Lua cheia em gêmeos. Podem ter no mapa. Estou lidando com alguém de. Tá vendo? Tem uma coisa aqui de comunicação. Reserve um tempo para respirar. Lua disseminadora. 
Vocês vão receber alguma comunicação que vai facilitar um pouco o caminho de vocês. Acredite no impossível. Lua azul. Virgem. Sabe quando a gente cria um cenário de que se a gente tomar uma determinada atitude na nossa vida vai dar tudo errado? Eu não sinto isso. Traga amor para a situação mais uma. Aqui eu vejo que quem vocês menos esperam pode ajudar vocês aqui numa situação. Não sei por que que me isso. Aceitar essas duas. É hora de sair da zona de conforto, no do norte. Essa carta saiu para todos os signos de terra. Todos, todos. E um tempo de cura, lua balsâmica. Virgem, você tá numa transição aqui. Tem alguma coisa que está sendo, tá sendo finalizada, que vai te pedir coragem não só física, como emocional e tal, para lidar com essa situação, tá? Pode ser uma perda, né? Não uma perda, assim, de alguém, luto e tal. Não tô sentindo isso. Não. Mas aqui tá falando para você não desistir. Não desistir dos seus sonhos, não desistir de pedir ajuda, não desistir de um objetivo. Porque é como se você estivesse sendo levado a finalizar algo. Prosperidade à frente, lua nova em touro. Renda seu poder divino, exatamente. Um resultado positivo para todos é previsto. E as conclusões estão ao seu alcance. Mano, tá muito favorável isso aqui. Muito favorável. É uma energia bem direta, assim, não tem mais o que desenvolver, sabe? A única coisa que vocês precisam trabalhar é a comunicação. Não é entrar num período de lamentação e falar, ah, meu Deus, sabe? Por favor, me ajuda, que eu estou desesperado. Não, é entrar com argumentos mesmo. É o seguinte, cara, eu tô precisando de um emprego, sacou? Aconteceu tal situação, sabe aquela pessoa? Cara, eu já fiz muito isso. Meu irmão, eu tenho um filho, entendeu? Eu preciso de um emprego. Preciso de qualquer coisa, eu quero aprender qualquer coisa. Sabe? Me bota pra fazer qualquer coisa. Eu pego rápido a função. Não tô falando que alguém vai perder emprego, não. Mas eu tô colocando uma situação aqui em que vocês vão precisar ter muita coragem. Não dá pra ficar mais numa energia de que, tipo, tá tudo bem. Ou aceitar que algo é ruim e que eu consigo viver nesse algo ruim de forma confortável. Sabe? Porque não adianta chegar e falar que tá tudo ruim, que tá tudo uma merda, que tá tudo isso, que tá tudo aquilo, e fica na situação. Então é o seguinte, se demoramos a tomar uma determinada atitude, a vida toma por nós. Não podemos interromper o fluxo da vida. Ou seja, essa energia é muito uma energia de torre. É o seguinte, ou tu acorda pra vida, vai fazer teu corre, vai mesmo aqui independente do que está em jogo na situação, se vocês já estão nisso, já estão fazendo isso, é sobre isso, tá? Tem perdas, tem perdas, mas você tem, você tem que ter certeza, você tem que pensar o seguinte, eu posso ter muitas perdas, independente do que seja, se é material, se é emocional, né? Se é alguém que vai ser da minha vida, mas eu estou construindo, eu estou reconstruindo algo muito importante na, 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 na minha história, que é o quê? Eu tô, eu tô curando coisas que ninguém sabe o que eu passei. Porque tem muita gente que fala assim, ah, eu preciso sair de uma situação para ter, um, ter minha casa, para ter meu carro. Pra... Mas isso não é importante. O importante é a cura, é a paz. Você pode estar numa situação muito ruim na tua vida, a nível financeiro, mas se você está em... Gente, eu falo por mim, sabe? Eu já vivi coisas na minha vida muito negativas, muito ruins... Em que eu falo, cara, eu tinha tudo pra estar tá reclamando da vida, mas o pouco que eu tenho já tá me trazendo a força suficiente pra, pra, pra viver em paz. Eu só queria paz mental, emocional, eu, sabe? Eu fico até emocionada de lembrar, porque, porque muita gente quer coisas, mas às vezes a gente só quer paz. E é isso, é sobre isso que o universo tá falando o seguinte. Por mais que no caminho você peça ajuda, você vai, claro, tem que pedir ajuda, tem que ir no corre, mas, sabe, não, não se limita a, 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 aos seus medos aqui, não se fecha e não fica numa situação que já deu pra você. Porque o que você precisa aqui, a gente precisa de dinheiro, de um monte de coisa, precisa pra sobreviver, pra comer, a gente precisa. Vai falar que a gente precisa, precisa. A gente precisa. 
O que vem a mais no aplicativo do banco, o que vem a mais, né? Recebeu um dinheiro a mais, sobrou a mais, juntei, botei na poupança. É mérito. Sabe? É sobre isso. Não é se matar de trabalhar para não ter nada. Não é se matar de trabalhar para ter muito e não saber usar. Não, é ter paz. E também não é achar que você não é merecedor das coisas. Porque você vive uma vida que você tá confortável com as suas dores. E isso que tá me incomodando. Tem alguém que tá confortável. Tô confortável com as minhas dores. Não, Amanda, você tá viajando, você tá falando. Não, eu tô falando com um virginiano que está confortável em viver no sofrimento. E achar que isso que tá vivendo tá bom. Em se acostumar com as dores. Acostumar. Não é olhar para as dores, ressignificar, trabalhar e se mover. Não. É viver em cima daquilo ali. É viver com gente que te humilha. É viver com gente que não te suporta. É viver uma realidade que não é sua. Sabe? Então, desse jeito, meu amigo, tu vai definhar. Então, o mestre tá falando o seguinte. Acabou. Acabou aqui. Não sei quem tá falando. Não sei quem falou aqui. Vamos lá. O que mais? Espera. Ó, quase pulou, mas eu não vou aceitar 10 espadas. Olha aqui, olha aqui. Atena. Meu, mano, justi... Nossa. O que mais? Virgem, por favor, Chega. Chega, gente, chega, chega. O julgamento! O julgamento! As respostas que você. As respostas que você precisa tomar caminho com o julgamento tem uma libertação pra você aqui. Caraca, velho, enxerga isso. Tem uma libertação. A gente pode estar falando de uma questão judicial. Falei até naquela hora. O um enforcado das espadas novas. De... Não saiu justiça aqui, mas eu senti essa energia. De uma justiça divina e humana, né, assim, processo e tal, acontecendo pra você soltar uma situação. Fala, mano, é o seguinte, vai viver a tua vida agora. Pega o teu dinheiro, vai viver a tua vida. Sacou? Ah, não é isso, não é isso. Então você vai ter uma grande iluminação, ou alguém vai te dar uma oportunidade pra você sair da situação que você tá. Porque, cara, não é possível. Mais uma. Nove de espadas. Que é uma carta de tormento mental. Reserve um tempo para respirar. Ah. A torre. Gente, eu não tô desse jeito. À toa. A torre. Nove de ouros. Três de copas. Seis de copas. O pendurado. Tá. Acredite no impossível. Vamos entender agora a tríade aqui. Mas, cinco de copas. Olha isso aqui. Acredite no impossível. Gente... Às vezes, se demoramos a tomar uma determinada atitude, a vida toma por nós. Tem alguma coisa aqui que você sabe que não tem mais jeito. Não tem mais jeito, tá? E eu, eu tô sentindo uma energia de um virginiano, de uma virginiana. Não é pra todo mundo, obviamente, claro. Vocês podem inverter os papéis. Mas que se em algum momento vocês já estiveram assim, ou se vocês estão assim e não tem coragem de assumir, então vamos assumir. Que é o seguinte, repito, eu estou numa situação, Amanda, em que pra mim tá um saco, tá uma merda, sacou? Ah, mas é o que eu tenho no momento. E eu vou ficar nisso aqui. E, e é sobre isso. Você vai me desculpar. Mas não é sobre isso. Porque aqui a gente tá falando de alguém se anulando, sabe? Esperando o pior acontecer pra ir tomar uma atitude. Olha aqui. Ais de ouros, página de copas... Co... Mano. Então, assim... Ou vocês viram por uma situação, se for romance, se for trabalho, se for questões familiares, amizades, e vira já com todo um plano e fala, meu irmão, eu não quero mais viver nessa realidade, ou nas suas atitudes, porque falar é fácil, falar todo, falar pra, até papagaio fala. Na atitude, qual é? Tu tá correndo atrás de emprego, tu tá fazendo suas coisas, sacou? Sabe? E chegar com o plano já, ó, é o seguinte, vai acontecer isso, 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 já tá tudo esquematizado, e mete o pé... 
né? E se for uma questão interna de vocês, que vocês ainda estão buscando respostas de algo, vocês vão perder tempo. De qualquer maneira, precisa de ação aqui. Agora, se alguém saiu da vida de vocês, a energia está espelhada, alguém saiu da vida de vocês, entenda que essa pessoa ela fez um bem danado para vocês, porque vocês estavam precisando de um momento de cura e mesmo aqui. E que nessa situação vocês estavam tapando buraco, vocês estavam... É... Essa situação era uma válvula de escape, não era um processo curativo. Então, o Ais de Ouros é predestinado na vida de vocês. Ou seja, meu irmão, o Ais de Ouros está lá, no, no final do arco-íris e no início do arco-íris para vocês. Vocês decidem o que, que vocês querem fazer com esse arco-íris, com esse pote de ouro. É hora de sair da zona de conforto. Cara, tá muito claro essa mensagem. A alta sacerdotisa. Ah, mais uma. Dez de copas. Cara, tem uma oportunidade aqui, cara. Mais uma. Tem, tem um, olha aqui, página de paus. Tem uma manifestação que vai fazer você enxergar tudo isso. Então, um novo relacionamento, um novo trabalho, um novo projeto. Que vai te ajudar a sair da zona de conforto. A se mexer, a ter um propósito, a querer crescer, querer evoluir. E repito, não quer dizer que vocês não queiram isso. Mas alguns estão acostumados a viver. A viver nessa dor, a tomar banho. Sabe? Uma cachoeira de mágoas. É isso que tá me irritando aqui. Não é possível isso. Eu sei que é difícil, né? Porque a gente se condiciona às dores. Mas o problema que eu tô sentindo aqui também é que, assim... Não é nenhum problema. Mas esse corte, esse choque de realidade que eu tô falando aqui, que eu tô, né? Por isso que eu tô, assim, do passado pro novo. Esse choque que tem aí. É isso que vocês não estão conseguindo enxergar, sabe? Três de ouros, rei de espadas, quatro de paus, um louco. É o seguinte... Ou você trabalha para essa nova situação, para esse novo começo, foca na tua vida, no seu crescimento, propósito, metas, ou você vive a vida que você está vivendo. Simples. Eu não estou falando que vocês não têm propósito, que vocês não têm meta, mas repito, vocês estão acostumados com uma realidade. Isso aqui está demais, cara. Um tempo de curar, e vocês ficam perdendo tempo. Então, assim, se não for, se vocês não agirem, vai acontecer alguma coisa aí na saúde... Vai dar tudo errado no trabalho, o relacionamento vai começar a ficar horrível. Pra você se tocar de que você tá perdendo a oportunidade, que você tá vivendo uma vida que não precisava. Porque dá pra sair disso. Porque dá pra... Ah, não dá. Dá pra sair disso. Faz dá pra sair disso aqui. Faz dá. Não tem esse negócio de tempo ruim, não. Quem quer sair de uma situação, primeiro, não fica chorando. Se lamentando, ah, oh, meu Deus, ninguém... Não, vai fazer o rolê acontecer. E não tem esse negócio de manhã, de tarde, de noite. Ah, não consigo trabalho. Ah, vai ver, a pessoa acorda... 10 horas da manhã, 9 horas da manhã. Meu irmão, acorda 5 horas da manhã. Vai fazer o teu corre, sacou? Vai andar quilômetros aí pra conseguir o trabalho, pra viver a tua vida. É isso. Independência, é isso. Tempo de cura. Três de espadas com o tempo de cura, claro. Eu tô sentindo que alguns aqui, a morte. Graças a Deus. Eu acho que pode ser, é, pode ser com a chegada de uma situação, de um novo propósito, uma nova pessoa, um novo caminho, que vocês estão conseguindo enxergar tudo isso que eu tô falando. Que vocês estavam sobrevivendo, que vocês não estavam vivendo. Vocês estavam adormecidos. O um mago, três de paus... Rainha de paus, sete de espadas, três de ouros, rei de espadas, quatro... Tá, essa é a energia da... desses sete de espadas com a rainha de paus, três de paus e um mago, eu sinto que é uma energia estratégica. Sabe assim, eu vou trabalhar, eu vou fazer uma lista de metas e eu vou... É porque eu funciono dessa forma, né? Não é todo mundo que tem que fazer isso. Fazer uma lista... E essas coisas aqui que eu, que eu quero, por mais que eu não consiga no tempo que eu, que eu tô programando, mas o dinheirinho que entrar eu vou guardar pra investir nisso. 
né? Separa só, isso aqui é pra isso, isso aqui é pra isso, isso aqui é pra isso. Então, a gente tá falando de direcionamento. Então, tem a chegada de algo que vai te empolgar a construir uma realidade pra você. Então, pode ser a chegada de uma pessoa, né? De um trabalho, fala, pô, quero investir nisso, quero investir nesse relacionamento, quero investir nesse trabalho. Entendeu? Eu vou juntar dinheiro pra ter minha casa. Eu vou juntar dinheiro pra ter o meu carro. Eu vou juntar dinheiro... Gente, é meta aqui. É meta. Mudar a rota. Vai ter que sair alguma coisa. Alguma coisa já deu. Vamos ver com o African American Tarot aqui. Vou dar pra vida. Uma coisa não dá mais pra ser. Não dá. Entendeu? Essa leitura tá um pouco tensa. Mas tá um tenso positivo, porque no final dá tudo certo. Mas é aquela tensão, tipo assim, tem alguém dormindo. Isso que tá me irritando, mano. Alguém está dormindo aqui. O julgamento. Eu falei, ó. Rainha de espadas. Pode ter uma situação de injustiça envolvida. E você tem uma resposta. As respostas que você precisa no caminho. Mais uma. Página de espadas. Novamente uma carta de comunicação. Mais uma. A temperança. Algo que você está aguardando já tem um tempo. E para alguns envolve justiça, sim. Mais uma. Sete de ouros. Cada um vai ter o que é seu. Se eu for justiça, não tem dúvidas. Cada um vai ter o que é seu. Você plantou o quê? O que você colheu? O que você, o que você plantou? Você vai colher. Os enamorados, três de espadas. Alguns não vão colher coisas muito boas. Tá? Outros aqui vão ter essa oportunidade de reconstruir a vida. Pode ser com alguém aí, tá? Um novo trabalho. E é, é a chance de vocês, mano, de se libertar. Mas precisa desse foco. Precisa dessa vontade aqui. Que se não tiver vontade, mano, não vai. Nove de espadas. Dez de paus. Reserva um tempo para respirar. Ah, mais uma. É. Tem vocês saindo de um... P... Ó, sete de paus. Uma preocupação. Hum, hum, entendi. Uma preocupação psicológica aqui. Mental, cinco de ouros. Ai, principalmente se envolver... Dinheiro. Agora, se tem o julgamento de novo. Se tem justiça... O julgamento é justiça. Rei de paus. Se tem alguém que optou intencionalmente, intencionalmente, não foi assim, ah, eu, eu errei. Não, intencionalmente em magoar vocês, em ferir vocês aqui, virgem. Espero que não sejam vocês, tá? Em ferir alguém, em ferir vocês, sinto muito dizer, mas essa pessoa não vai ter um minuto de paz aqui. E agora... Vocês estão tendo a chance de recomeçar a vida de vocês. Mais um. Três de ouros. Três de ouros é uma carta que fala de cooperação. E repito, se foi alguém que não cooperou, que só machucou, que agora é o momento de vocês viver a vida de vocês, essa situação de viver a vida dela. Não sei o que é, tá? Pode ser familiar, romance, trabalho, causa na justiça, cada um vai ter o que é seu. Oito de pau, cinco de ouro. Ih, vai ter o que é seu mesmo. Ah, acredite no impossível, cinco de copas. Olha aqui, a gente tá falando de algum tipo de ambiente ou de relacionamento tóxico, simples. E a partir do momento que você sai, o ambiente, a situação, começa a sentir falta de vocês. Mas essa falta não é uma falta sincera, né? É por quê? Porque você saiu das armadilhas dessa situação. Ou você era uma pessoa fácil de manipular, vocês podem ver os papéis, né? E aí, o, o arcano do diabo, ele vem falar de acomodação, sim, né? Rainha de ouros, ó, rainha de ouros, quatro de paus, a morte. Do... E você tá recomeçando sua vida, e você não quer mais viver na escassez, você não quer viver mais na acomodação, que é a energia que eu falei no início. E alguém vai sentir. Então, aqui a gente tá falando... Olha aqui, olha aqui! Olha ele correndo, e ela desesperada. Não, volta pra mim! Olha aqui. Claro, você entendeu que o que você tá vivendo aqui era uma parada muito tóxica. Você tá vendo quem é quem, por quê, um monte de coisa. É, gente, revelações. Rei de espadas, gêmeos e libre agora, que a gente tá falando de uma energia de uma pessoa tóxica, realmente, se não narcisista. 
E aí, quando você vira esse jogo, você fala, mano, eu não quero mais viver isso, não quero aceitar esse tipo de pessoa, e você entende que você estava acomodado a uma situação em, pra beneficiar um ambiente, uma família, um trabalho, uma amizade, um relacionamento, você acorda pra vida, consegue, tem alguns até que vão sair na calada da noite aqui, vão, mano, eu não quero mais isso, vou meter o pé depois de uma treta. Espero que isso não aconteça, claro. Né? É... Essa pessoa ela vai ficar em pronto. Nove de espadas, cinco de espadas, oito de espadas, três de pau. Porque aqui tinha um plano. Para alguns tinha um plano de alguém prejudicar vocês. Ou de manter vocês na situação que vocês já estavam vivendo. Simples. A sacerdotisa, dez de copas, página de copas. Calma. Mais um. Saia das zonas de conforto. Ah, saia das zonas de conforto. Ah. O louco! Sobre isso, cara. É dar o... A roda da fortuna, rei de ouros. Mano, tem uma oportunidade que vai chegar no caminho de vocês, que vai ser a salvação de vocês. Não sei o que, que é. Pode ser profissional, pode ser romance. Quando eu falo salvação, não é pular de galho em galho, não é sair de um problemão, de um casamento e se envolver com uma outra pessoa e tapar buraco. Eu não tô falando disso, tá? Tá? Mas vocês vão ser ajudados aqui por uma situação. O Eremita. Alguns vão caminhar sozinhos. A Lua. Dez de espadas. Depois de muito tempo, alguns aqui, de se a gente for falar de relacionamento sozinhos, vocês vão se conectar com uma pessoa, com uma situação que vai... Não só valorizar vocês, mas vai fazer com que vocês enxerguem o próprio valor, tá? Quatro de ouros, tá? Um tempo de cura com três de espadas e a morte, por favor. Nossa, aqui não. Nove de ouros, a colheita, tá vendo? Parar de ficar... Mano, parar de sofrer porque... Pendurado, energia de peixes. Parar de ficar sofrendo... Como é que eu vou explicar isso? Por quem ou num ambiente em que não... Ou uma situação de modo geral em que... As pessoas não valorizam o seu trabalho. De modo geral, tá? Não só financeiro, mas não valorizam o que você tá fazendo. Simples, mais um. O mago! Cara, a gente pode estar falando de um ambiente profissional. Aqui a gente tem energia de vocês. Virgem e gêmeos. Um ambiente profissional, um relacionamento. Resumindo, posso falar um negócio bem direto? Para de ser trouxa. Vou falar assim. Página de paus, página de ouros, as de ouros, mais uma. E aí, vocês começam a manifestar algo aqui financeiro, profissional. Eu não sei, um romance. Não sei, cara, mas a vida de vocês vai mudar em pouco tempo aí. Página de copas e... Nove de copas. Olha como que a gente fecha essa leitura. Depois de um belo de um esporro, né? Misericórdia. Perfeito. Acordando pra vida. Se essa leitura for uma confirmação do que você tá passando, só te digo assim, graças a Deus, parabéns que você acordou. Ou você tá acordando. A torre. Cinco de copas. Página de ouros, rainha de copas. É o seguinte. Tem alguém, algum trabalho, que vai te abrir portas pra você ser você. Pra você conseguir um trabalho, pra você investir em você. Sabe aquela pessoa, aquela situação que te aceita o jeito que você é? Sacou? Só que você precisa fazer alguma coisa no, em, em algum ponto específico da tua vida. Certo, Virgem? É isso que eu tenho pra vocês. Em breve tem mais vídeos aqui no canal. Beijo!